chào các bạn trên tay mình đây là cái điện thoại LG G3 bit G3 bit hay là còn có một tên gọi khác là G3s ở Việt Nam thì cái máy G3s thì dự kiến dự kiến sẽ bán ở Việt Nam trong thời gian tới còn đây là cái máy G3 bit mình mượn được thì sách tay từ Hàn Quốc về nó chỉ là một tên gọi khác nhau thôi còn nếu mà bạn vẫn chưa hình dung ra thì cái G3 bit này chính là G3 mini và dù chúng ta không còn được sử dụng cái tên mini nữa thì cái máy LG G3 bit này nó có rất là nhiều thay đổi so với cái G3 đặc biệt là về cấu hình còn về mặt thiết kế thì nó không có sự khác biệt nhiều bây giờ thì mình sẽ mở hộp cái sản phẩm này và giới thiệu chi tiết cho các bạn xem thì mình sẽ mở hộp cái máy này ra ở đây chúng ta có một cái máy LG G3 bit nhấc lên thì chúng ta sẽ có những cái phụ kiện đây là sách hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Hàn bởi vì máy này là bạn bán ở Hàn Quốc chúng ta có một cái sợi cáp micro USB màu đen có cái tai nghe dạng in ear có một cục pin máy của Hàn Quốc thường có thêm một cục pin dự phòng pin này có dung lượng là 2540 mAh chúng ta có một cái cục sạc cục sạc này dùng để đi khi đi du lịch và đi gọi là travel adapter và cuối cùng là một cái sạc pin dự phòng nữa tức là các bạn sẽ cắm cái này để sạc trong lúc mà cái máy này đang xài pin pin thứ nhất đó như vậy là toàn bộ những cái phụ kiện của cái máy này đã ở trên bàn Đây là LG G3 bit Thì cái máy G3 bit này nó có màn hình nhỏ hơn Đó là điểm đầu tiên các bạn có thể thấy Cái máy này có màn hình 5 inch Còn cái máy G3 thường là 5 inch rưỡi Chỉ giảm đi có 0.5 inch mà LG họ đã gọi nó là mini Cũng hơi khó hiểu một xíu Thì cái việc giảm đi 0.5 nó làm cho cái kích cỡ của máy nó dày hơn Tuy nhiên cái việc đó không đồng nghĩa với lại cái máy này nó sẽ gọn càng hơn Bởi vì LG họ làm cho cái máy G3 bit nó dày hơn Khi mà LG họ thu nhỏ cái thiết kế của máy lại Thì các linh kiện nó không còn chỗ để nó dàn dài nữa Và sau đó họ phải làm cho nó dày Và để đáp ứng cái viên pin 2540mAh ở bên trong Tuy vậy thì khi mà các bạn nhìn vô thì các bạn thấy là cái chiều dài cũng như là chiều rộng của G3 bit nó nhỏ hơn đáng kể cái đặc điểm đó xuất phát từ việc LG họ làm cho cái viền màn hình của cái G3 bit nó nhỏ hơn Cái hiệu, hiệu hiệu số sử dụng cái diện tích màn hình ở trên cái máy này là khoảng 74,1% Tức là lớn hơn rất là nhiều Một con số thuộc loại cao nhất trong thế giới điện thoại hiện nay Nó tương đương với lại cái LG G2 và tốt hơn là LG G3 Đó, Các bạn thấy là cái viền màn hình nó nhỏ Cũng như là cái phần diện tích phía trên và phía dưới thừa không có lớn đây chúng ta có cái màn hình 5 inch độ phân giải 720p Tuy có cái độ phân giải 720p với cái tấm nền cũ Nhưng mà không hiểu vì sao mà cái màu trên cái màn hình G2 bit nó hơi nhạt Tức là theo đúng cái thêm màu của G3 Lúc đầu thì mình nghĩ là G3 sử dụng cái tấm nền 2K chưa kiểm soát được tốt Nên cái màu nó nhạt Nhưng mà ở trên cái máy này thì cái màu màn hình nó cũng nhạt như vậy luôn à, Mặt trước của máy thì bạn có thể thấy là LG họ vẫn sử dụng ba cái phím nằm trên chiếm một phần của màn hình Chúng ta có camera phụ 1.5 chấm có những cảm biến và loa thoại ở đây đó. Như truyền thống của dòng LG G từ dòng G2 trở đi thì không còn nút nguồn nào xung quanh máy Cạnh trái hoàn thành trống Cạnh phải cũng không còn nút nào nữa chỉ có một cái khất để chúng ta mở cái nắp lưng ra thôi Ở phía dưới này thì bạn sẽ có một cái cổng 3.5mm Có cổng micro USB và một cái mic chính Phía trên này là một cái mic khác và một cái cổng hồng ngoại dùng để điều khiển TV Như vậy là toàn bộ những cái Nút bấm đã được chuyển về mặt sau Với cái đèn flash led Có cái cảm biến để lấy nét laser Camera chỉ còn 8 chấm từ 13 chấm Nhưng mà cái đèn này vẫn trợ lực rất là tốt Khi mà chụp đêm Chúng ta có hai phím tăng giảm lượng Và một cái phím nguồn ở đây Máy dành cho nhà mạng Ale Máy do LG sản xuất và loa ở đây Thì để mở máy chúng ta sẽ nảy cái khắc này ra Đây, đây là cục pin Pin này thì 2610 mAh nhưng mà công bố của hãng là 2540 là mức tối thiểu Thì ở đây bạn sẽ có một cái khe cắm SIM Và khe cắm thẻ nhớ kèm theo Bạn cần lưu ý là cái máy ở Việt Nam Nhiều khả năng sẽ có tên là G3S Và nó có hai khe SIM Chứ không phải là một khe SIM như cái máy cho hai tỷ người dân Hàn Quốc này F470K là tên mạng của sản phẩm Cái LG G3 bit thì hiện đang sử dụng cái chip Snapdragon 400 Tức là bằng với lại HTC One Mini cái việc mà sử dụng Snapdragon 400 nó cũng không có quá nhiều ảnh hưởng lớn Nhưng mà mình vẫn mong muốn là sử dụng 600 hay là 800 như là cái cách mà Sony họ sử dụng trên cái Z1C Z1 Compact 
vì nhiều lý do thì Sony họ không có đẩy mạnh cái Z1 Compact ở thị trường quốc tế cũng như là không có nhập máy về Việt Nam nhưng mà cái máy đó thì phù hợp hơn đối với những bạn mà có cần cấu hình mạnh cũng như là màn hình chất lượng cao đây là cái thông tin về cái máy này đó. máy thì đang sử dụng Android 4.2.2 Cảm ơn các bạn